Oh. Item Update 3 Monster Hunter Rise Sunbreak. Estamos aqui com a galera fazendo a cobertura ao vivo do evento na Twitch. Ó. Oh. Começou. Vou aumentar um pouquinho aqui porque parece que tá um pouco mais baixo do que tava antes. Ah, humble greetings, dear hunters. I am glad to see that you are all enjoying your life in Monster Hunter Rise Sunbreak. Today, a cobertura com a Fiorain está apresentando dessa vez pela primeira vez a Capcom faz isso. Né? Let us have a look at the latest trailer. Trailer novo, ó. Here we go. I'm proud to join you on your quest. Mission time. Let's move on. Sim, pessoal. Algo que era muito pedido pela comunidade. Você pode levar agora os seguidores para as missões de anomalia. Muito bom, hein? Isso é muito bom, cara. Ó, oh, Rising Teosca, conforme a gente comentou no vídeo lá do canal. Mano, o Teosca do Ranking Nest já é brabo demais, velho. Esse Ryzen não quero nem ver, velho. Missões de evento, como de padrão, né? Toda quarta às nove. Ó, novas armaduras chegando nas missões de evento. Menos mal, né? A gente tava precisando. Não sei se vai ser só cosmético, mas... Série de monstros de pelúcia, DLCs pagos. Não é bem uma novidade, né? Sempre rola em todo update, eles trazem uma pinca de, de DLC pago, né? Eita, mano! A confirmação aí, ó. Pode que bora na gala aí, pessoal, que eu tinha comentado lá no vídeo, ó. Nossa, que massa, velho. Vinte e quatro de novembro, pessoal. Isso dá daqui nove dias. É isso mesmo, né? Oito dias. Looks like another very enticing update. I have high hopes for this one. Free title update 3, aka version 13, will be available on November 24. Now, let us have a look at all of the new content that will be added in version 13, shall we? Novos monstros. Então são três monstros, que nem eu falei no vídeo lá, né? A gente tava tendo uma média de três a quatro. Caótico Igor Magala, Teostra e Rising Teostra e... E... Rising... Puxar lá da hora, né? Vamos puxar lá da hora, velho. Ele ficou bonitão, né? Gormagala are creatures that continuously shed their skin until they grow into Shigaru Magala. Sometimes, however, the process fails along the way. O processo falha no meio do caminho e ele se transforma numa variante deformada. Conhecida como Gormagala. Caótico Gormagala. They are known to possess attacks of both Gore and Shigaru Magala. Occasionally, they show expressions of intense agony. So I can't help but feel sorry for them. Cara, I've received reports that two new Elder Dragons have been sighted recently. Tiastra and Kushala Daora. 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 Tiastra and Kushala Da
Versão Ryzen, né, que superaram a... Superaram o Fúrio. They go into their risen state, and there's no telling what devastating attacks they'll unleash. Beware. Chaotic Gore Magala will be available at Master Rank 10 or higher. Bom, and Risen Teostra and Nossa. Risen Kushala da Aura quests will be unlocked at Olha, Master Rank 120 or higher. Their strength must Massa, not be hein? underestimated, but I'm sure their materials will yield some valuable new weapons, armor, and skills. So at least there's a silver lining. Um to the class. I have to say that with all these powerful monsters running amok, both Elgato and Kamura are extremely fortunate to have you around. I hope you will continue to lend us your strength. Gostei das armaduras, cara. I have been informed that the anomalies will be added. Vamos ver. They include a variety of fearsome monsters. Such as flaming espines, scorned magnamolo, and seething basil geese. Anomaly investigations will have their cat Caraca, foi para 200, velho. Now, you'll be able to lower the level Eu achei que ia para 140, mano. Weapons will also receive new augment categories, and there will be a new way of augmenting armor for curious crafting as well. Stability, skills plus, defesa ou habilidades. Agora você pode fazer o aumento da skill que você quiser, pelo que eu entendi, né? Só que... Ou será que o skill mais continua como sorteio? Just between you and me. I've been thinking of learning the hammer recently. Eita, o que é isso? Novidade das armas? Or the sleepy bear hammer, to be exact. It's so Ia, o retorno cute. das armas, meme. <risos> oh, if I take this big fluffy weapon with me on my hunts, I can just see myself smiling all day. O retorno das armas, meme, pessoal. Uh, never mind any of that. As leader of the order, I have no need for such things. Besides, I am a master of the sword and shield. It doesn't behoove someone of my stature to think about sleepy bears and big cuddly weapons that you just want to snuggle up with. <clears throat> As I was saying, that kind of behavior is inappropriate for a knight. <laughs> no cutesy weaponry for me. Uh, now it's time for more info. Achei que ficou legal ela apresentando, pessoal. Eu gostei. Word has it that in version 13, the follower quests which allow you to bring your friends from Kumura and Elgato will be expanded. Hmm, let's see. Expansão das missões de seguidor. Will to bring followers with you on almost all master rank quests. E vai dar para levar em quase todas as missões de rank mestre, assim como nas missões de anomalia. Oh my, this is quite exciting. Bom, né, cara? Pra quem, pra quem não gosta de jogar multiplayer, prefere jogar com um NPC. Então, se você não o ainda, agora é o momento de completar a quest. Muita gente pedia isso. Going on quest with your close friends. Oh, I think my sister Rondine would find this all quite romantic. Followers used to be restricted to specific quests. Eles ficavam restritos a missões de seguidor, né? Agora pode levar para qualquer missão, cara. DLC é o conteúdo pago, né? Ou não. É, não, os DLCs pagos. New BGMs, Chiche and Bahari player voices, and even a Hinoa layered armor set. Eu queria umas músicas novas, ó. Introduced in version 12 will be expanded as well. Um, such as the stuffed monster series based Caraca, on a variety of monsters. Tem um monte de arma visual nova, né? A galera que é doida com, com esse tipo de visual meme vai comprar a rodo. Já tô vendo, mano. Oh, can I take these cute cuddly weapons with me as well? What's the one for sword and shield? A Zen Ogre? Oh, that's quite lovely. Oh, exquisite even. This is a Cara, todo esse conteúdo aí é pago, infelizmente é pago. Excellent. Perdemos, time, perdemos. Looks 
like there will be more event quests as well. Make sure to try them all, as there's always ah, some fun rewards. For, for event, like equipment, ó. stickers, poses, and various other things. On top of that, there will be a new character podia... voice called Kagami, as free DLC as well. de personagem, Kagami. So this Kagami, he's the leader of our royal secret a service, which explains massa, why I hardly ever see him, let alone talk to him. He's another enthusiastic é pago é builder, and he's an old friend of Master Atsushi's, actually. I've heard many stories about him. I look forward to actually hearing his voice. Make sure you don't miss out. Essa armadura dele é da hora, velho. Pai, se ela for paga, né? Monster Hunter Rise oh, atualização Sunbreak que eu falei para vocês que tinha que expandir 2023, né? In 2023. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, 2023 Dragão Ancião. Monstro potencializado. Parece que vai ser dureza. Hum. Será que vem o Black Dragon? Só sabemos que com o segundo trimestre... In any case, ah, tá. Trimestre. Beleza. You, Depois de março, né? All right, recap time. Free title update 3, that is version 13, will release on November 24th. Pois é, ela falou pouco ali daquela parte. And there will be more updates in 2023. I hope you look forward to more information on Monster Hunter Rise Sunbreak. Hope to see you again soon, Hunters. Until we meet again. Admiral! Oh, Admiral! Did you hear the news? Achei legal a apresentação com o like Fear Rain, pessoal. Toys. Oh, my beloved sword Será o Amatsu? Pode ser, viu? Pode ser, ser o Amatsu aí é, no primeiro update de 2023, né? Se seguir mais ou menos aquilo que eu trouxe para vocês no vídeo, né? Pelo menos três lá da, da, do que eu comentei se confirmaram, né? Resta saber os próximos, como é que vai ficar e tal. Bom, parece que se encerrou, né, galera? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo. Without further ado, Basicamente é isso de informação principal que me deixou curioso aqui. Eu quero ver como é que vai funcionar esse sisteminha do... Deixa eu colocar aqui o sistema de aumento. É aqui, ó. Um, deixa eu ver se aqui vai mostrar. Esse aqui, ó. Esse sistema de aumento aqui que eu tô... Curioso se... Porque pelo que eu entendi, agora a gente vai ter as opções de aumento. Se você quer colocar defesa ou se você quer colocar skills. Mas pelo que eu estou entendendo, esse skills mais ainda vai continuar randômico, né? Será que a única adição aqui foi colocar a opção de defesa agora? Eu achei que a gente ia poder escolher a skill que a gente ia aumentar. E era bom demais, né? Boa. Bom, não sei, vamos ter que esperar a atualização chegar para entender melhor é, como que vai ficar na prática, né? Aí tem um reset augmentation ali, se você quiser desfazer, provavelmente, né, o que você, o que você fez. Mas, bom, a gente já tem garantido para o ano que vem dois updates, pelo menos, né? Então, até o segundo trimestre, a gente sabe que ainda é, o jogo vai ter suporte. Né? Agora não temos certeza se a segunda atualização de 2023 já vai ser a última ou não. Como ela falou, né? ainda não sabemos sobre. Ou seja, deixou para falar mais para frente. Mas a Capcom com certeza, com certeza já sabe sobre. Né? Só que não quiseram, sei lá, entrar em detalhes, né? E agora, pessoal, será quando é que vai ser? Provavelmente de lá para janeiro, né? 
primeiro atualização, porque agora a gente vai ficar... Deve ser lá pro final de janeiro, imagino eu. A gente vai ficar um bom tempo agora sem update, né? Tanto é que eles colocaram o, o nível de aumento de pesquisas para nível 200. Ou seja, o cara vai já... O cara que quiser maximizar tudo, vai jogar um tempão até ter uma próxima atualização, né? É, eles não entraram muito no mérito da, do aumento de Gunlance e tal, né? Que é uma coisa que eu queria ter visto aqui, que era, tipo, eles explicando um pouco mais das opções do, dos aumentos que vai ter via anomalias. Mas os três mundos que vão chegar parece que vão ser bem divertidos de lutar, né? Vão ser bem desafiadores e tal. Fiquei curioso para ver como é que vai ser. Tanto é que eles colocaram um limite para a luta maior do que o normal, né? Só o Chaotic Gornagala que vai ficar no RM10. <coughs> o outro, os outros dois vão ser nível RM120 e RM140. O que aponta para mim que eles vão ser mais difíceis do, do que provavelmente foi o, o Ryzen Chamilius, né? O, eu acho que eles vão ser um pouco mais difíceis. Mas é isso que temos de informação agora, é esperar nove dias aí e jogar na prática e ver o que, que esse update uh, trouxe de novidade em termos de skills, equipamentos novos, né? armaduras novas, em termos de aumentos mesmo ali usando farm de anomalias e tal. E aí eu vou atualizando vocês com os vídeos aqui no canal.